ভিউয়ার্স আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আনন্দে আনন্দে ইংরেজি শিক্ষার অনুষ্ঠান ইংলিশ ফর ইউ তে আরটিভি এবং ভয়েস অফ আমেরিকার যৌথ উদ্যোগে ইংরেজি শিক্ষার এই অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি মাসুক সিদ্দিক মূলত বাংলাদেশের স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে আমেরিকান ইংলিশের চর্চা এবং ব্যবহার বাড়ানোই হচ্ছে আমাদের মূল উদ্দেশ্য এছাড়াও মেধাবীদের মেধা ঝালায়ের জন্য কুইজের ব্যবস্থা তো থাকছেই ইংলিশ ফর ইউ অনুষ্ঠানে প্রিয় দর্শক আজকে আমরা চলে এসেছি ঢাকার হাজারিবাগে অবস্থিত শহীদ শেখ রাসেল গভর্নমেন্ট উচ্চ বিদ্যালয় যেখানে আমেরিকান নাগরিক মিস্টার জ্যাকব বার্লিন অপেক্ষা করছে আমেরিকান ইংলিশের চর্চা এবং ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করার জন্য কিন্তু তার আগে আমরা এই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের মুখ থেকে জেনে নেব এই স্কুল সম্পর্কে বিস্তারিত লেটস টেক আলু শহীদ শেখ রাসেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় এই প্রতিষ্ঠানটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শহীদ শেখ রাসেলের নামে নামকরণ করা হয় এই প্রতিষ্ঠানটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে দোসরা জুলাই দুই হাজার সালে এবং এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে দুই সালের পয়লা জানুয়ারি থেকে এখানে প্রথমে ক্লাস শুরু হয় ষষ্ঠ সপ্তম অষ্টম এবং নবম শ্রেণী এবং প্রত্যেকটা শ্রেণীতে একশো বিশ জন করে শিক্ষার্থী মোট চারটে ক্লাসে চারশো আশি জন শিক্ষার্থী নিয়ে এর অগ্রযাত্রা শুরু হয় বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় সাতশো জন এবং তেইশ জন শিক্ষক শিক্ষিকা কর্মরত আছেন এই বিদ্যালয়টি সম্পূর্ণভাবে মানে শতভাগ প্রযুক্তি নির্ভর এখানে আছে আইসিটি ল্যাব এবং আইএলসি ল্যাব এবং এই ল্যাব দুটোই হচ্ছে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত এবং এখানে প্রত্যেকটা শ্রেণীতে আছে স্মার্ট বোর্ড এবং প্রজেক্টার যার মাধ্যমে আমাদের এখানকার শিক্ষক শিক্ষিকারা শিক্ষার্থীদের পাঠদান করে থাকে এবং এছাড়া আছে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা ক্যান্টিনের ব্যবস্থা আছে একটা খেলার মাঠ আছে শহীদ মিনার আছে এবং বাচ্চাদের ব্যবহার করার জন্য বা যারা চাহিদা সম্পন্ন শিশু আছে তাদের ব্যবহার করার জন্য একটা লিফটও আছে আমাদের এই বিদ্যালয় থেকে প্রতি বছর এসএসসি পরীক্ষার রেজাল্টটা ভালো এবং প্রতি বছর বহু স্টুডেন্ট বের হয়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নত আছে এছাড়া শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজের সাথে নিয়োজিত আছে এবং আমি এই বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নতি কামনা করছি এবং দেশ বিদেশের সুনাম ছড়িয়ে পড়ুক এবং এর সাথে আমি আর টিভি এবং ভয়েস অফ আমেরিকাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই স্কুলে আমার এই বিদ্যালয়ে একটা সুন্দর একটা ইংলিশ নার্লিংয়ের উপর একটা অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য সত্যি অনেক তথ্যমূলক কথাবার্তা বলেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক আমরা চলে এসেছি ক্লাসরুমে স্টুডেন্টস কেমন আছো সবাই কতখানি ভালো ওকে অনেক ভালো আছো বুঝতে পারছি কারণ তোমরা গিফট পেয়েছ ভয়েস অফ আমেরিকা এ টু জেড ওয়ার্ড বুক বই নামে একটি বই তোমাদেরকে দিয়েছে সবাই কি পেয়েছ যদি পেয়ে থাকো তাহলে তুলে আমাদের আজকের এই ক্লাসে তোমাদের সাথে উপস্থিত আছেন মিস্টার জ্যাকব বার্লিন যিনি একজন আমেরিকান নাগরিক তোমরা সবাই ইতিমধ্যেই জানো এছাড়া উপস্থিত আছে তোমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক ইকবাল এম ডি জাকির হোসেন স্যার স্যার উড ইউ লাইক টু সে সামথিং অ্যাবাউট দ্য স্টুডেন্ট অর অ্যাবাউট দ্য ইংলিশ ফর ইউ মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস হাউ আর ইউ ওই আর হিয়ার টু লার্ন ইংলিশ আমেরিকান ইংলিশ থ্রু আর টিভি উই আর লাকি টু হিয়ার বিকজ আর টিভি ইজ গোয়িং টু টেক এ ক্লাস উইথ মিস্টার জ্যাকব বার্লিন হিয়ার ইন আওয়ার স্কুল ইংলিশ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড so we are lucky to hear mr jacob that is he is uh, going to teach us what is american uh, english and what is british english thank you sir mr jacob berlin please introduce yourself to the student great i am so happy to be in front of you today like mashuk said my name is jacob berlin and i'm an english teacher from america i can tell you guys are excited to learn english let's get started সবাই কি এক্সাইটেড কিসের জন্য ওকে আমরা চলেও যাব আমাদের সেই ইংলিশ ক্লাসে তবে ক্লাসে যাওয়ার আগে তোমাদেরকে যেটি বলছি সেটি হচ্ছে আমরা প্রথমেই ভয়েস অফ আমেরিকা একটি ভিডিও চিত্র নির্মাণ করেছে যেটি তোমাদেরকে দেখাবো তোমরা সেটি মন দিয়ে দেখবে এবং সেখান থেকে তোমাদেরকে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হবে এবং তোমরা কে কি বুঝলে সেটির উপর নির্ভর করবে আসলে তোমরা কতখানি মন দিয়ে দেখেছো এটি আমরা বুঝবো
Hello from Washington, D.C. This city has many monuments and memorials. Today, I am visiting the ones built in memory of our presidents, Washington, Jefferson, Lincoln, and Roosevelt. I want to learn more about them. Hey, watch out. Sorry, I did not see you. You were not looking. You should be more careful. Listen. Watch out. Speak. Listen. You should be more careful. Speak. I know I should be more careful, but this game is really fun. What kind of game? You have to find things that aren't really there. How can you find things that aren't really there? They are in your phone. See? I see. It's like a scavenger hunt. That's right. I don't have time for games. I want to learn about U.S. President. Then you should play this game. When you find an American symbol, you win points and a fun fact about a U.S. President. I have time for this game. Here are the symbols that I caught. The Statue of Liberty for 20 points. Uncle Sam for 40 points, and the American flag for 60 points. What symbol are you looking for now? I am looking for the bald eagle. That is 100 points. It should be near the Washington Monument. This game is awesome. You ought to buy the app right now. It's called Catch Americana. Got it, Catch Americana. Thanks, good luck. Good luck to you, too. Listen. You ought to buy the app. Speak. Listen. Got it. Thanks. Speak. This is the Jefferson Memorial. I know that Thomas Jefferson signed the Declaration of Independence. Now where is that symbol? Here it is, my first one. It's an American flag. I won 60 points. An American flag works well for Thomas Jefferson. I see lots of American flags on Independence Day. Where is my Jefferson fun fact? In his lifetime, Thomas Jefferson wrote about 19,000 letters. I did not know that. Where is the next symbol? Student, have you watched the video carefully? Yes. Who want to explain? In this video, Ms. Mrs. Anna uh, told about Washington. She want to know about Washington and she want to know about President Washington. And then she, she make an accident uh, with a person and the person offered him to play a game. Then she want to know about Washington and Mrs. Anna played this game. And in this game, Mrs. Anna um, get uh, American flags and she get 60 points. Thank you. Anyone else? Hello, sir. In this video, Mrs. Anna was learning about the history of America, and she was going to Washington D.C. And when an unknown person was telling her that, telling her about a game, and she played the game, and then she knew about the history of America. That's all. Viewers, go to Jabina. Ni ni chhi chhot ek TV ka pon viroti. ফিরেলাম বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ আমরা সরাসরি এখন চলে যাচ্ছি আমাদের মূল আয়োজনে আমরা তো জানলাম যে এই ভিডিওটা সম্পর্কে তোমরা বেশ কিছু জিনিস জেনেছো এখন আমরা চলে যাব তোমাদের শ্রদ্ধেয় আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় প্রিয় শিক্ষকের কাছে স্যার উড ইউ লাইক টু এক্সপ্লেন দিস ভিডিও সো দ্যাট এনা ওয়ান অফ দ্য ওয়েমেন শি ওয়ান টু নো অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অফ আমেরিকা দেন শি ওয়ান টু এ মিউজিয়াম অ্যান্ড মিট এ গাই and the guy told her that if she want to know the story of america she can play a video then after playing the video she saw the jefferson museum and 
she know from this video the story, some story of America? Yes, sir. Thank you. Mr. Jacob Berlin, please explain this video once again. Great. I hope you guys learned a lot from the video. One common phrase that I want you guys to learn and practice is what the unknown man said to Anna. He said, you ought to buy the app. You ought. So in America, people use this word, ought, like should. You ought to buy the app, he told Anna. Now I want you guys to practice. Can you think of a sentence to say with you ought to? You're, buy the app. But I want you to think of a different sentence. Fill in the gap. Your teacher can tell you, you ought to do your homework. You can tell your little brother, you ought to wash your hands. You ought to respect your teacher. So we use the word ought instead of should. What about from the girl side? Who can uh, make a sentence with you ought to? You ought to speak true. Good, you ought to speak the truth. Thank you. You ought to learn English. Good, you ought to learn English. Nice, you can sit down. And so now you learned a new word that you can use. Instead of should, you can also use ought. Thank you guys so much. Back to you, Mashuk. Thank you. Come on, let's the class. Okay, ঠিক আছে যেহেতু চলতে থাকবে সেহেতু আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী ভিডিওতে আমরা পরবর্তী ভিডিও দেখব এবং তারপর আবার তোমাদের কাছে চলে আসব Hello, I'm John Russell. In previous videos, I talked about the link between grammar and pronunciation. I described the three general ways that Americans pronounce the ed ending of regular past tense verbs. A quick reminder. The ed ending can be pronounced as a t as in liked, as a d, as in loved, and as an id, as in visited. You might think that is all you need to know about pronouncing the ed ending like an American, but there is something that is especially important to do when you use past tense verbs in speaking. You have to do the correct linking or connecting of words. If you do not, then your speaking will sound very different from a native speaker. Listen to this sentence. I visited a friend. Did you notice how I connected the word visited with the word a? Here it is again. I visited a friend. Or listen to this example. I stayed in a hotel. Notice how I connected the end of the verb with the word following it. I stayed in a hotel. Remember, linking is not the same as speaking fast. It is about connecting words in a certain way. Americans generally link the ed ending to the next word that begins in a vowel sound. So linking often occurs with articles such as a or an, pronouns such as it, and prepositions or particles such as in, on or up. That's all for today. Keep up the good work. Students, have you understood the video? Yes. yes. Okay. explain In this video, we saw our teacher John Russell teaches us about the connecting and linking verbs. And as a result, he gives us some example like I stayed in a hotel, I visited my friend, etc. and etc. Thank you. Ebar <laughs> In this video, we can saw when American people talk, he added ed with the verb sentence. Thank you. <laughs> Mr. Jacob Berlin, please explain this video for the student. Great. So this time we learned about that tricky D at the end of verbs. Sometimes it sounds like duh, sometimes it sounds like id, and sometimes it sounds like the letter teat. And then we learned even more tricky is the next word, if it starts with a vowel sound, they are linked. They are said almost exactly together. So let's look at a few examples. I played, okay, so played at with an American accent. 
an American emphasis is linked together and said very quickly together. So I'll say it like an American, and then you guys repeat after me and try to sound just like the American accent. You ready? I played at school. I played at school. I played at school. I played at school. Good. All right. I'll give you one more example that we'll practice. I called in sick. So with our American accents, I'll say it and then you guys practice. Ready? I called in sick. I called in sick. I called in sick. I called in sick. Good. You guys are getting the hang of it. Back to you, Mashuk. Thank you. What was your class? Hello. 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 শিখতে পারছো জি আরো শিখতে চাও জি যদি আরো শিখতে চাও সেই ক্ষেত্রে তোমাদের দরজা সব সময়ই খোলা সেটি হচ্ছে ভয়েস অফ আমেরিকার এ টু জেড ওয়ার্ডবুক বইটি যে রয়েছে সেটির পিছনে একটি ওয়েব অ্যাড্রেস রয়েছে এছাড়া আমাদের স্ক্রিনে যে ওয়েব অ্যাড্রেসটি দেখানো হচ্ছে সেখানে কোয়ারি করলে তোমরা পেয়ে যাবে এরকম প্র্যাকটিস করার জন্য নানা রকম ভিডিও যেগুলো দেখে তোমরা আরো বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে পারবে এবার আমরা চলে যাব আবারও জ্যাকব বার্লিনের কাছে এবং জ্যাকব বার্লিন এবার আমাদেরকে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবে স্পেলিং প্রোনাউন্সিয়েশন ভোকাবুলারি অ্যান্ড গ্রামার Mr. Jacob Berlin. Great. So as you guys know, there is a difference between American English and British English. So we're going to learn today four areas where American and British English are different. Let's start with vocabulary. British and American vocabulary. One common example, something that ladies carry around, is a handbag. You guys say that. Handbag. Good. That is a British vocabulary word. Handbag. What do we say in America? Purse. Okay, one more example and then I'm going to ask you guys for examples. Another common thing that we like to watch in our free time is a film. But in America, we don't say film. Instead, we say movie. movie. Good. Okay, now I want to hear from you. Do you have any examples of a vocabulary difference? Good, right here. In British English, it is called football, but in American English, it is called soccer. Excellent, good. <laughs> Next, let's talk about spelling. I'm going to say a common difference. At the end of a word, a lot of times when British spellers use S, Americans use Z. Like the word memorize. British, American, what do we say? Z. Z, good. Z is a British vocabulary word. Memorize, another example, recognize. Analyze, good. That's another example. In British English, often becomes Z E in American English when spelling. Who else can think of an example? In British English, they called realize and American English they called realize. Good, perfect. And sit down. Okay, next let's look at pronunciation differences. One common difference is the vowel sound of A. British people often use A ah, where American people use A. Ah. Let's look at it. Laugh, the vowel sound A. British pronunciation, laugh. You practice. Laugh. Laugh. American pronunciation? Yeah. Laugh. Yeah. Yeah. I'll say it, then you say the American pronunciation. Laugh. Laugh. Good. One more. Chance. As that A vowel sound, British pronunciation, I'll say it, and then you say it. Chance. 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 American pronunciation? Chance. 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 Good. Can you guys think of any other differences in the pronunciation? Raise your hand. Yes. In British English, they never pronounce R after a vowel. American English, they pronounce R. As an example, car. In British English, this is pronounced like car. But in American English, this is pronounced like car. Perfect. Thank you. <laughs> Now let's talk about some grammatical differences. One common difference in the grammar between British English and American English is the use of collective nouns. An example of a collective noun might be something like team. It's a group of people, but it's just one group. Or band, like a music band has many people in it, but there's just one band. So in 
British English, those are considered singular or plural. So you can say something like, the team is winning, or you can say, the team are winning. So in British grammar, you can use both singular and plural verbs with a collective noun. The team is winning, that is correct in British grammar. The team are winning, that is also correct in British grammar. But in American grammar, collective nouns are considered singular. So you can only use a singular verb such as is. Anyone else have another example they want to share about a grammatical difference? Yes. In British English, they say shall. In American English, they say should. Very good. Thank you. You can sit down. You guys did a great job listening and participating. Back to you, Mashuk. Thank you. Students, I want to tell you about the first thing. The first thing is the first thing. The dialogue segment. The first thing is the first thing. शेष एवं सबसे इंटरेस्टिंग एक्टर सेगमेंट ही बोला जाए। तो तुमरा तोड़ी? Yes. सर, उधर मुद्दे थे के कारा कारा डायलॉग सेशन आऊँ शुरू होने कोड़े। Who want to make a dialogue between each other? Raise your hand. Who will be the first pair in this dialogue session? Pariyaa and Shetu. Hi friend, how are you? Hello, I'm fine. And you? I'm also fine. What are you doing? I'm reading an article about the importance of tree plantation. Oh, that's great. Can you tell me something about it? Of course. Trees are our best friend. We need to plant a lot of trees because trees help us to survive. Really? How can trees help us? Well, trees help us in many ways. At first, trees help us to live and breathe in. Hmm, uh, trees gives us also shade and fruit. Some of trees are used as an important medicine. You are right. We all should must plant more and more trees. Thank you for your important discussion. You are most welcome. Okay, then see you later. Bye. Sir, who's on next? This time, Tahmid and Junaid. Hello, Ayan. How are you? I'm fine. What's up with you? I'm also fine. I'm looking for you. Why? Actually, I want to know the importance of learning English. Can you please tell me about it? Of course. Why not? English is essential in every walk of our life. It plays an important role in communication in the whole world. Please tell me more about it. There is a massive use of English all over the world. Is English a communicative medium? Not only English is a communicative medium, but also it is a widely accepted language to communicate with each other. Oh really? What are the opportunities to learn English? There are a lot of opportunities to learn English. You can go for higher education, you can communicate with overseas people, get scholarships for good job opportunities, and many more. Oh my god, so many opportunities for learning English. How can I improve my learning English? You can improve your learning English by reading English books, by watching English movies, and practicing with your friends, etc. Thanks, Anne. I learned a lot of information about the importance of learning English from you. Thank you. Who will be our next? Pair. Our next pair, Laboni and Maksuda. Hello, Maksuda. How are you? I'm great, Laboni. And what's about you? I'm okay. What were you thinking about? Oh, actually, I was wondering what I want to be in future. Then have you already fixed your aim in life? Of course, everyone has its aim in life and choose the career. I have also my own aim in life. Oh, that's great. What is that? I want to be a doctor in future. Oh, really? Where have you decided to be a doctor? Well, I believe that a doctor can serve the suffering's humanity best. Is that so? Can you please explain it a little more? Yeah, sure. I give you an explain. Most of the people of our country are very poor. They cannot afford the expenses of treatment. As a result, many of them die only for proper and timely treatment. In the case, how can you help them? I will give free treatment to the poor people. My dream is that if I earn more money, I will set up a dispensary for the poor people. I am appreciate your aim. Wish you all the best. Thank you so much. You're most welcome. Sir, which pair coming next? Nazmul and Tahmid. Good afternoon, Nazmul. What are you doing now? I'm thinking about computer. What an important invention of science it is. We can't do even a single day without computer. You're absolutely right. I think so. It has made our work easier. It helps us to do any difficult task easily. Can you say something about its more uses? Surely. I have a computer set. I use it for reading, typing, watching movie, enjoying fun and jokes and so on. I also play on it sometimes. Its uses are unlimited. We can connect with internet. We can count and solve any difficult mathematical problems easily. 
It is also used in family affairs nowadays. Do you know about more uses of computer in medical and education sector? Of course, it is used in both the sectors vastly. There is hospital or clinic in the world that can do without computer. X-ray, ultrasonography, etc. are not possible without the help of computer. The students of developed country use computer to prepare their study materials. All the educational institutions like school, college, university use computer. You are all right. I think the use of computer in agricultural and commerce sector is not less important. It is used to prepare documents, to make the list of goods, store information, and to prepare budget etc. Computer is used to run mills, factories, and industries. Thank you, Tahmid, for discussing on the necessity of computer. I'm grateful to you. It's no matter, friend. You're welcome. <laughs> Sir, who is here finally coming? Sohili and Munmon. Good morning, Sohili. How are you? Good morning, Munmon. Fine. And you? Not very nice, as I am afraid of the examination. Have you completed your course? Well, my preparation in all subjects has been complete. Then what is your problem? You know, I am some week in English, that's why I am special care in English. Are you taking some help from any special book? Yeah, but I study textbooks very carefully. Oh, sorry to know. But don't worry, I am sure you will be able to cover up. Thanks, Soheli. By the way, how is your preparation in mathematics? I am also struggling with mathematics. I hope you will help me to solve some problems. Yeah, of course. My syllabus is clear. I have a personal notebook that has everything about that subject that might help you then practice more and more. Thank you for your supportive suggestion. You are most welcome. So students, what do you think? What do you think class? Yes. you learn class, you will be able to learn আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে আপনাদের ভালো লাগা আমাদের সার্থকতা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আগামীতে দেখা হবে আবারো অন্য কোন স্কুলে আরো এক ঝাঁক শিক্ষার্থীর সাথে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ